নমস্কার দেখছেন এবিপি আনন্দ আপনাদের সঙ্গে রয়েছে আমি মাধুরী সুইতে চক্রা গোজের খবরে প্রয়াত কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী বয়স হয়েছিল 94 বছর বার্ধক্যজনিত অসুখে ভুগছিলেন আজ সকালে দক্ষিণ কলকাতার একটি হাসপাতালে তার মৃত্যু হয় এই বিষয়ে বিস্তারিত জানবো কথা বলেন আমাদের প্রতিনিধি কৃষ্ণেন্দু অধিকারীর সঙ্গে কৃষ্ণেন্দু প্রয়াত কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী কি হয়েছিল তার দেখো কিছুদিন ধরেই তিনি বার্ধক্যজনিত শরীর খারাপ অসুখে ভুগছিলেন এবং হাসপাতালেও ভর্তি ছিলেন এবং তার এক কন্যা শিউলি সরকার তার বাড়িতে ছিলেন সেখান থেকে হাসপাতালে কিছুদিন ভর্তি করানো হয় দক্ষিণ কলকাতার একটি হাসপাতাল থেকে গতকালই চিকিৎসাধীন থাকাকালীন কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট হয় এবং যেটা পারিবারিক সূত্রে জানা যাচ্ছে আজকে বারোটার পর বারোটা পঁচিশ নাগাদ তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন এমনিতেই বার্ধক্যজনিত অসুখে ভুগছিলেন কিন্তু তিনি লেখালেখি পর্যন্ত করতেন কথা বলতে স্পষ্ট বলতেন এবং কিছুদিন আগেই তিনি স্ত্রীকে হারান তেইশে জানুয়ারি এবং কার্যত একাকি ছিলেন কন্যাদের কাছে থাকতেন এবং মাঝে মধ্যেই অসুস্থতা বোধ করতেন হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন এবং হাসপাতাল থেকে আবার বাড়িতে আনা হয়েছিল আবার হাসপাতালে পাঠানো হয়েছিল এবং তার দুই কন্যা সোনালি চক্রবর্তী এবং শিউলি সরকার তারা মাঝে মধ্যে তাদের বাড়িতে থাকতেন এবং সেখান থেকেই হাসপাতালে পাঠানো হয় এবং যেটা পারিবারিক সূত্রে জানানো হচ্ছে যে আজকে বারোটার পর চিকিৎসকরা জানিয়েছেন তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন এবং সেখানে তার দুই কন্যা আছেন এবং তার একজন পুত্রও আছেন তিনি বাঁকুড়ায় সম্ভবত থাকেন এবং কিছুদিন ধরেই তিনি বার্ধক্যজনিত অসুখে ভুগছিলেন পায়ের নিচের দিকটা একটু ফুলে গিয়েছিল যদিও কথাবার্তা মস্তিষ্ক এবং স্মৃতি সব কিছু কিন্তু একদমই সচল ছিল কবির দীর্ঘদিন ধরে তিনি কবিতা লিখেছেন এবং তারপর স্ত্রীকে হারানোর পর কার্যত একাকি হয়েছিলেন কন্যাদের কাছে থাকতেন কন্যারা তার কাছে যেতেন বাঙ্গুরে থাকতেন বাড়িতে তারপর ম্যান্ডিউলা গার্ডেন্সে তার যে জামাই অভিরূপ সরকার সেখানে বাড়িতে কিছুদিন ছিলেন সেখান থেকে হাসপাতালে পাঠানো হয় এবং পারিবারিক সূত্রে যেটা জানানো হচ্ছে শরীর খুবই অসুস্থতা দেখা দেওয়ায় তাকে ভর্তি করানোর পর গতকালই কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট হয় এবং আজকে বারোটার পর চিকিৎসকরা জানান তাদের পরিবারকে যে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন মাধুরী কৃষ্ণ কৃষ্ণেন্দু সাহিত্য জগৎ কতটা ক্ষতির সম্মুখীন হবে নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর প্রয়াণে দেখো এটা কোনো প্রশ্নই ওঠে না প্রশ্নের কারণ নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী প্রবীণ কবি প্রচুর কবিতা লিখেছেন উলঙ্গ রাজা এখনো বিখ্যাত হয়ে আছে তুমি জানো এবং অমল কান্তি রোদ্দুর হতে চেয়েছিল এখনো মানুষের মুখে মুখে করে কিছু কিছু জিনিস অনেক সৃষ্টি করেছেন বাংলা একাডেমির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন দীর্ঘদিন সাহিত্য একাডেমি পুরস্কার পেয়েছেন এবং যারা প্রবীণ সাহিত্যিক কবি কিছুদিন আগে রমাপদ চৌধুরী শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন তারপর নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী এবং নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর প্রয়াণে সাহিত্য জগতে তো ক্ষতি হবেই কতটা ক্ষতি হবে সেই দৃষ্ট তা আবার নেই বলার কিন্তু সেটা সাহিত্যিকরা বলবেন কিন্তু একটা অভাব তো অবশ্যই হবে কারণ নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী দীর্ঘদিন ধরে সাহিত্য সাধনা করেছেন এবং কিছুদিন আগে পর্যন্ত তিনি লেখালেখি কথাবার্তা বলার সময় দেখা গেছে তিনি একদম তার মস্তিষ্ক তার স্মৃতি পুরোপুরি সচল তথ্য সম্পর্কে সাবলীল ছিলেন কিন্তু শারীরিক অসুস্থতা দীর্ঘদিন ধরে অনেক বয়স হওয়ার ফলে শারীরিক অসুস্থতা তাকে গ্রাস করে এবং পায়ের দিকটা ফুলে গিয়েছিল তারপরে শরীর মাঝে মধ্যেই খারাপ হতো মেয়েদের কাছে থাকছেন তার এক মেয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য আর এক মেয়ে টেডিব্রমন কলেজের প্রিন্সিপাল এবং দুই জামাই একজন আমলা আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং একজন অর্থনীতিবিদ অভিরূপ সরকার তাদের মধ্যেও মানে মানে কথাবার্তা বলতেন সাহিত্য নিয়ে আলোচনা করতেন সাহিত্যও লিখতেন কিছুক্ষণ আগেই তার মেয়ে বলছিলেন যে ব্যান্ডিবিলা গার্ডেন্সে বেশ কিছুদিন ছিলেন সেখানেই সেবা শুশ্রূষা করতেন মা চলে যাওয়ার অর্থাৎ নীরেন চক্রবর্তী স্ত্রী চলে যাওয়ার পর তিনি আরও একাকিত্ব বোধ করেন শরীর খারাপ হলেও মস্তিষ্ক স্মৃতি এমনি কিন্তু সচল ছিল সাহিত্য জগতের একটা অপ মানে একটা বিরাট ক্ষতি সেটা কতটা ক্ষতি কতটা সেটা হচ্ছে সাহিত্যিকরা বলতে পারবেন তার সমসাময়িক যারা আছেন তারা বলতে পারবেন কিন্তু এটা ঠিক যে নীরেন চক্রবর্তী দীর্ঘদিন ধরে সাহিত্য রচনা করেছেন কবিতা রচনা করেছেন এবং দীর্ঘদিন ধরে সাহিত্য সমালোচক এবং বাংলা একাডেমির দায়িত্ব পর্যন্ত সামলেছেন সাংগঠনিক পদ সামলেছেন সব মিলিয়ে একটা বিরাট ক্ষতি এবং কিছুক্ষণ আগে আমরা যেটা পরিবার সূত্রে জানতে পারছি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী কালকে যে কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট হয় তারপর আর তাকে বাঁচানো যায়নি সাহিত্য জগতের কি ক্ষতি সে সাহিত্যিকরা বলবেন কিন্তু এটা স্পষ্ট যে নীরেন চক্রবর্তী নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর মৃত্যুর পর একটা বড় শূন্যতা তৈরি হলো বাংলা সাহিত্যে বড় বড় সাহিত্যিকরা যারা প্রবীণ তারা একে একে চলে যাচ্ছেন রমাপদ চৌধুরী কিছুদিন আগে চলে গেছেন তারপর নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী বাদুরী
কৃষ্ণেন্দু তুমি আমাদের সঙ্গে থাকো আরো একবার আপনাদের জানিয়ে রাখি প্রয়াত কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী দক্ষিণ কলকাতার একটি বেসরকারি হাসপাতালে প্রয়াত বয়স হয়েছিল 94 বছর শারীরিক অসুস্থতা নিয়েই ভর্তি হয়েছিল গত 9 তারিখে বেলা 12টা 25 মিনিটে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন উলঙ্গ রাজা কাব্যগ্রন্থের জন্য পেয়েছিলেন সাহিত্য একাডেমি 1974 সালে পেয়েছিলেন সাহিত্য একাডেমি পুরস্কার আরো একবার আপনাদের জানিয়ে রাখি প্রয়াত কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী তিনি আনন্দমেলার প্রথম সম্পাদক ছিলেন আরো একবার আমরা যোগাযোগ করে নেব আমাদের প্রতিনিধি কৃষ্ণেন্দু অধিকারীর সঙ্গে কৃষ্ণেন্দু প্রয়াত কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী কি হয়েছিল তার আরো একবার জানতে চাইব তোমার কাছে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে আমাদের প্রতিনিধির সঙ্গে আরো একবার আপনাদের জানিয়ে রাখি প্রয়াত কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী দক্ষিণ কলকাতার একটি বেসরকারি হাসপাতালে প্রয়াত বয়স হয়েছিল 94 বছর শারীরিক অসুস্থতা নিয়েই ভর্তি হয়েছিল গত 9 তারিখে আজ বেলা 12টা 25 মিনিটে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন উলঙ্গ রাজা কাব্যগ্রন্থের জন্য তিনি পেয়েছিলেন সাহিত্য একাডেমি পুরস্কার 1974 সালে তিনি ছিলেন আনন্দমেলার প্রথম সম্পাদক আজ সকালে দক্ষিণ কলকাতার একটি বেসরকারি হাসপাতালে তার মৃত্যু হয় আরো একবার আপনাদের জানিয়ে রাখি প্রয়াত কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী দক্ষিণ কলকাতার একটি বেসরকারি হাসপাতালে 94 বছর বয়সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন আজ বেলা 12টা 25 মিনিটে শারীরিক অসুস্থতা নিয়েই ভর্তি হয়েছিল গত 9 তারিখে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন আজ বেলা 12টা 25 মিনিটে উলঙ্গ রাজা কাব্যগ্রন্থের জন্য তিনি পেয়েছিলেন সাহিত্য একাডেমি পুরস্কার 1974 সালে বার্ধক্যজনিত অসুখে ভুগছিলেন এবং আজ সকালে দক্ষিণ কলকাতার একটি বেসরকারি হাসপাতালে তার মৃত্যু হয় আনন্দমেলার প্রথম সম্পাদক ছিলেন নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী আরও একবার আপনাদের জানিয়ে রাখব প্রয়াত হয়েছেন কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী দক্ষিণ কলকাতার একটি বেসরকারি হাসপাতালে আজ বেলা 12টা 25 মিনিটে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন শারীরিক অসুস্থতা নিয়েই ভর্তি হয়েছিল গত 9 তারিখে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন আজ বেলা 12টা 25 মিনিটে দক্ষিণ কলকাতার একটি বেসরকারি হাসপাতালে 1974 সালে তিনি পেয়েছিলেন সাহিত্য একাডেমি পুরস্কার তিনি ছিলেন আনন্দমেলার প্রথম সম্পাদক প্রয়াত হয়েছেন কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী দক্ষিণ কলকাতার একটি বেসরকারি হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন আজ বেলা 12টা 25 মিনিটে বয়স হয়েছিল 94 বছর শারীরিক অসুস্থতা নিয়েই ভর্তি হয়েছিল গত 9 তারিখে বেলা 12টা 25 মিনিটে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন উলঙ্গ রাজা কাব্যগ্রন্থের জন্য তিনি পেয়েছিলেন সাহিত্য একাডেমি পুরস্কার 1974 সালে বার্ধক্যজনিত অসুখেই ভুগছিলেন এই মুহূর্তে আমরা যোগাযোগ করে নিয়েছি সাহিত্যিক তিলোত্তমা মজুমদারের সঙ্গে তিলোত্তমা দি যেটা জানতে চাইব প্রয়াত হয়েছে কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী সাহিত্য জগতে তারই প্রয়াণ কতটা ক্ষতি সম্মুখীন হবে সাহিত্য জগৎ আমি গভীর ভাবে শোকাহত বোধ করছি এবং তার তার অভাব তো পূর্ণ হবার নয় তার বহু বহু দিকে বিস্তৃত ছিল তার প্রতিভা কবি হিসেবে সর্বজন স্বীকৃত এবং তার বাইরেও অসাধারণ একজন সম্পাদক ছিলেন বাংলা সাহিত্যের ওপর তার প্রজ্ঞা অপরিসীম ছিল এবং বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন দিকে অর্থাৎ বাংলা বাংলা ভাষার ওপর তার যে দখল সেই দখলকে তিনি নানানভাবে তার অবদান রেখে গেছেন এবং আমাদের ভবিষ্যতের পথ চলার অনেক পাথেও তৈরি করে রেখে গেছেন যে কোন কি বানান আমরা অনুসরণ করব কিভাবে করব কিভাবে ভাববো সব দিক থেকেই দেখতে গেলে তার পাণ্ডিত্যও যেমন ছিল অসামান্য তার কবি প্রতিভাও ছিল অসামান্য এবং বাংলা সাহিত্যে তার এই প্রয়াণ আমাদের সকলকেই একেবারে ভীষণভাবে শোকগ্রস্ত করে রাখল ধন্যবাদ তিলোত্তমাদি আমরা কথা বলে নিলাম সাহিত্যিক তিলোত্তমা মজুমদারের সঙ্গে আরও একবার আপনাদের জানিয়ে রাখি প্রয়াত কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী দক্ষিণ কলকাতার একটি বেসরকারি হাসপাতালে 
আজ বেলা 12টা 25 মিনিটে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন বয়স হয়েছিল 94 বছর শারীরিক অসুস্থতা নিয়েই ভর্তি হয়েছিলেন গত 9 তারিখে আজ বেলা 12টা 25 মিনিটে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি ছিলেন আনন্দমেলার প্রথম সম্পাদক উলঙ্গরাজা কাব্যগ্রন্থের জন্য পেয়েছিলেন সাহিত্য একাডেমি পুরস্কার 1974 সালে মূলত বার্ধক্যজনিত অসুখেই ভুগছিলেন আজ সকালে দক্ষিণ তার মৃত্যু হয়